சர்வம் தாளமயம் அந்த படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இது வந்து ஒரு ரிவ்யூவாக இருக்கக்கூடாது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கணும் நம்ம பேசுகிறது நம்மளுக்கு என்னென்ன பார்த்தோமோ அதெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு டேரெக்டாக அப்படியே வந்து சொல்கிறது தான் இது ஸோ இது வந்து ஒரு ரிவ்யூவாக நீங்கள் எடுத்துக்காதீங்க சர்வம் தாளமயம் அந்த பேர்லேயே வந்து அந்த படத்தோட ஃபுல் லைன் இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் எஸ் ஒருத்தனோட சர்வம் ஃபுல்லாகவே அந்த தாளம் தான் அதாவது ஒருத்தனுக்கு சர்வம் அப்படின்னா என்னென்னா உலகம் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஸோ ஒரு மியூசிக் தான் அவனுக்கு உலகமே அந்த தாளம் மிருதங்கம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த டைட்டில்லே நம்ம இது பண்ணியிருப்போம் ஆஃப்டர் நைன்டீன் இயர்ஸ் ராஜீவ் மேனன் வந்து டேரக்ட் பண்ண போகிறாரு யாரை வச்சு டேரக்ட் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தப்ப எல்லாருமே சொன்னது வந்து ஜிவி பிரகாஷை வச்சு ஏன்பா டேரக்ட் பண்ணுறீங்க ஆல்ரெடி அவரோட படங்கள்லாம் நல்லா போகிறதில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் இப்போ இந்த படத்தை பார்த்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் தெரில கமிங் டு தி ஜிவி பிரகாஷ் குமார் எஸ் நான் சொன்ன மாதிரி அவருக்கு நிறையா படங்கள் வந்து நல்லா போகலை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நாச்சியார் அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்திருந்தது ஸோ அந்த நாச்சியார் படத்தை பார்த்துட்டு எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா வந்து ஜிவி பிரகாஷ் குமாரோட புது ஜானர் இது அதுக்கு காரணம் பாலா சார் தான் அவர்கிட்டேந்து நடிப்பை வாங்கியிருக்கிறாரு அவருக்குள்ள உள்ள ஒரு நடிப்பு திறமையை கொண்டு வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் வந்து எல்லா கிரெடிட்ஸுமே பாலா சாருக்கு போன மாதிரியே கொஞ்சம் ஃபீல் ஆனது இருந்தாலும் நேஷனல் அவார்டு கண்டிப்பாக ஜிவி பிரகாஷ் குமார் வின் பண்ணுவாருப்பா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த நிலையில் அது ஜிவி பிரகாஷ் குமாருக்கு அந்த படத்துக்கு கிடைக்கல ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து சர்வம் தாளமயத்துக்காக கண்டிப்பாக ஜிவி பிரகாஷ் குமார் ஒரு நேஷனல் அவார்டு வாங்க ரொம்பவே வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னா வந்து அவர் ஆல்ரெடி மியூசிக்கில் நேஷனல் அவார்டு வாங்கியிருக்கிறாரு அந்த மனுஷனுக்கு மியூசிக் மட்டும் இல்லை நடிப்புமே ரொம்ப திறமையாக வருது அதை வந்து அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறாரா அப்படின்னா கரெக்டான டேரக்டர்ஸ்ட்ட படம் கொடுக்கறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப நிகழ்ச்சியான உண்மை சரி ஓகே கம்மிங் டு தி சர்வம் தாளமயம் ஸோ சர்வம் தாளமயம் இந்த படத்தை பற்றி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு நைன்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ண போகிற படம் கண்டிப்பாக வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து நம்ம பேர் நிற்கணும் இந்த படத்தில் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி தான் அவர் வந்து படம் பண்ணியிருக்கிறாரு ஏன் அப்படின்னா வந்து இந்த படம் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா வந்து அந்த படத்தோட டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸுமே வந்து மியூசிக் 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 மட்டும்தான் இது இல்லாமல் அந்த படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பேசப்பட்டிருக்க விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து கேஸ்டலிக் எஸ் இப்போ கமிங் டேஸில் வந்து அந்த கேஸ்டலிக் வச்சு வர படங்கள் வந்து நிறையாவே வந்துகிட்டு இருக்கு அது வந்து இந்த சமூகத்துக்கு கண்டிப்பாக தேவை அப்படிங்கிறது ஒரு நிரசன உண்மைதான் ஏன் அப்படின்னா வந்து எப்பவுமே வந்து இந்த கர்நாடிக் மியூசிக் கற்றுக்கிறவங்க வந்து ஒரு மேல்தட்டு மக்களாக தான் இருப்பாங்க அவங்க என்ன கேஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நான் இங்கே சொல்ல விரும்பல அது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அவங்களாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நிறையாவே சம்பாதிச்சு ஒரு பேரும் புகழோடு தான் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க வா வாசிக்கிற எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிறது வந்து நிறையா பேருக்கு வந்து தெரியாத ஒரு விஷயம் தான் அதை தயாரிக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கீழ்தட்டு மக்கள் தான் கீழ்தட்டு மக்கள் அப்படிங்கிறத நான் எதில் குறிப்பிடுறேன் வழக்கணும் <laughs> கலை வாரிசா மற்றவங்க அறிவிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காட்டியிருக்காங்க என்ன இதுக்காக சொல்ல வராங்க அப்படின்னா வந்து யாருமே எந்த ஒரு இதுலையுமே தப்பானவங்களும் இல்லை யாருமே எந்த ஒரு இதுலையுமே நல்லவங்களும் இல்லை அப்படிங்கிறத ரொம்பவே சூப்பராக காட்டியிருப்பாங்க கமிங் டு தி ஹீரோயின் ஹீரோயின் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்குப்பா ஹீரோயின் அப்படின்னு நீங்கள் படம் பார்க்குறப்ப யோசிச்சுருப்பீங்க அங்கங்கே கலர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு சும்மா அங்கங்கே கொஞ்சி பேசிக்கிட்டு ஜிவி பிரகாஷ் குமார் அம்பலத்துக்கிட்டு அப்படி வந்து அந்த ஹீரோயின் வந்து அப்படியே வளம் வருவாங்க ஆனால் இந்த படத்தோட ஒரு முக்கியமான கான்ஃப்ளிக்டை திருப்பி விடுறதே அந்த ஹீரோயின் தான் அதுக்கான ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிளைமேக்ஸில் தான் தெரியும் இப்போ நம்ம தமிழ் சினிமாவிலே நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஹீரோ வந்து ஒரு துவண்டு போன நிலையில் இருக்கிறப்ப வந்து ஹீரோயின் தான் வந்து ஏய் நீ தாண்டா உன்னால் முடியும்டா கண்டிப்பாக நீ தாண்டா ஜெயிப்ப போடா அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அதே இந்த படத்தில் அதே சேம் பேட்டர்ன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் அதுக்காக யூஸ் பண்ணப்பட்ட வழிமுறைகள் வந்து வேறு அதுக்கான வந்து கரெக்டாக அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் ஓப்பன் ஆகி அது வந்து கிளைமேக்ஸில் வந்து அதோட ரிசல்ட்டு சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க ஹீரோயின் அந்த பேட்டு வந்து அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஹோல் படத்தையுமே வந்து தாங்கி பிடிச்ச ஒரு ஆள் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஆஸ்கார் நாயகன் ஏ ஆர் ரகுமான் தான் ஒரு மியூசிக் பற்றி படம் எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அதுக்கு வந்து மியூசிக் டேரக்டர் தான் ஒரு ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா வந்து இன்டு தி ஸ்க்ரீன் வந்து நம்ம ஈஸியாக நடிச்சுட்டு போயிடலாம் ஏன்னா ஆக்டரோட வே
நானூறு மியூசிஷியன்ஸ் இருக்காங்க எல்லாருமே திறமைசாலிங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும் சூப்பராக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து கிளைமேக்ஸில் தான் வந்து அந்த ஏ ஆர் ரகுமான் அப்படிங்கிற அந்த பேரை வந்து நம்ம ரொம்பவே கத்தி உச்சரிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்பவே கான்ஃபிடன்ட் நிப்பாட்டிடுவார் ஏன் அப்படின்னா வந்து அது இந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து நம்ம டேரக்டர் நின்னாரோ ஜி வி பிரகாஷ் குமார் நின்னாரோ இல்லை கூட இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்லாம் அந்தளவுக்கு தெரிஞ்சாங்களோ தெரில ஏ ஆர் ரகுமான் அப்படிங்கிறவர் வந்து ரொம்பவே நல்லா தெரிஞ்சார் அப்படின்னா சொல்லணும் நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்பவே புரியும் நாங்கள் எதையும் ஓப்பன் பண்ண விரும்பலை நீங்கள் போய் படத்தை பாருங்கள் ஸோ இதுக்கப்புறம் கம்மிங் டு தி ஹோல் டீம் அதாவது வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு ஸ்லம்ல நடக்கிற மாதிரி லைட்டாக எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து நடித்த கொட்டி குட்டி பேர் வந்து அதுக்கான ஒரு இதை வந்து கரெக்டாக இது பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க வந்து அவங்களோட வாழ்க்கை ஜேனர் எப்படி இருக்கும் அதாவது வந்து தளபதிக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருக்கிறதா இருக்கட்டும் அவர் அங்கேருந்து நான் மியூசிக்கு கிளம்பி வருவேன் அப்படின்னு இருக்கிறதா இருக்கட்டும் நம்ம ஜிவிபியை வந்து சொல்லவே வேணாம் வேறு லெவலில் ஆக்டிங் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த ஹோல் படத்துக்கு வந்து நான் வந்து இவ்வளோதான் ரேட்டிங் அப்படிலாம் நான் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா வந்து ஏன்னா நான் கொடுத்தா வந்து ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் கொடுப்பேன் பட் நீங்கள் அந்த படத்தை கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு இந்த படம் எந்தளவுக்கு பிடிச்சிருந்தது இல்லை நீங்கள் அந்த படத்துக்கு எந்தளவுக்கு ரேட்டிங் பண்ண விரும்புறீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி விஷயங்கள் வந்து நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் சொல்கிறதுக்கு அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுப்பா நீ அதை சொல்ல மறந்துட்ட அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சினிமா காரணம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் உடனடியே சினிமா அப்டேட்டுகள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்ப்பா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எங்களோட மெயின் சேனல் நெட்டிவி ஃபார் யூ இருக்கு அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே தரேன் நீங்க போயிட்டு அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தமிழ் ரி சீரியல் ரிவ்யூஸ் அப்புறம் மூவி ரிவ்யூஸ் அப்புறம் சாங் ரிவ்யூஸ் அப்புறம் நிறைய சினிமா அப்டேட்ஸ் வந்து உடனே உடனே உங்களுக்கு தரோம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்